ఇండియా గారిని వేదమిరాజ్ గారు స్వాగతం పలుకుతున్నాము అరవింద్ గారి మేనకోడలు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ చిత్రంతో ప్రొడ్యూసర్ గా మన అందరి ముందుకు వస్తున్నారు కొండిదల్ల ప్రొడక్షన్స్ ఇంత ముందు వర్క్ చేయడం కూడా జరిగింది తను సో ఎస్ బీ హియర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అరవింద్ గారి దగ్గర నుంచి ఇంకా యా నీ స్పీచ్ కొడు నేనే మాట్లాడేస్తా పర్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు నేను నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది మా మీడియా మిత్రులందరికీ అండి ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం మా వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ నిజంగా నాకు కూడా తెలియదు ఏదన్నా కొత్తగా ఉండాలి కొత్తగా ఉండాలి కొత్తగా ఉండాలని మొత్తం మీడియా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద పెట్టి మమ్మల్ని కింద పెట్టి బాగానే ఆడు బాగానే జరిగింది అది బాగానే జరిగింది అండ్ డెఫినెట్గా అది ఈ సినిమాకు మంచి పబ్లిసిటీ ఇస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా ఎస్పెషల్లీ నాకు ఎందుకు బాగా ఇష్టం అంటే ఒక ఫిల్టర్ లేకుండా కొన్ని కొన్ని విషయాలు చాలా బాగా కాశీగా రాయడం జరిగింది అండ్ జనరల్గా ఏంటంటే మేము ప్రొడ్యూసర్స్గా కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఆన్ స్క్రీన్ మాట్లాడటానికి జడుస్తాం మేము బట్ దాన్ని చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు వెనకాల ఉండి ఈ మీటర్ వరకు వెళ్ళొచ్చు పర్వాలేదు ఎవరిని హట్ చేయం బట్ ఇది ఓపెన్గా మాట్లాడచ్చు అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ అయినా మార్క్ చేసి ఇచ్చిన ధైర్యం మాకు ఈ సినిమాలో చాలా స్ట్రైట్గా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చింది మాకు అండ్ నేను కొన్ని ఎలక్షన్స్ చాలా దగ్గర నుంచి చూశాను ఒక ఎంపీ ఎలక్షన్ దగ్గర నుంచి చూశాను ఒక ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ దగ్గర నుంచి చూస్తాను నా చిన్నప్పుడు కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్ చాలా దగ్గర నుంచి చూశాను చాలా విషయాలు ఎలక్షన్స్లో చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా చాలా పెద్ద విషయాలు అయిపోతాయి అట్లాంటి ఒక చిన్న విషయం ఎంత పెద్ద విషయం అయ్యి ఒక ఎలక్షన్ని శాసించగలదో ఈ సినిమాలో నిజంగా చూసినప్పుడు ఎవరైతే ఈ ఎక్స్పీరియన్ ఎలక్షన్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్రతి ఓళ్ళు మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళి మాత్రం ఆ రోజు రాత్రి ఇది ఆలోచింపజేస్తుంది ప్రతి పొలిటీషియన్ని ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ని మాత్రం ఈ సినిమా అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆలోచింప చేస్తుంది ఆ రోజు నైటు ఈ సినిమా గురించి చాలా మాట్లాడచ్చు నాకున్న చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో బట్ రిలీజ్ అయ్యే వరకు మాట్లాడుకోవడం బెటర్ అని చెప్పి నేను నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి జనాలతో వెళ్ళిన తర్వాత ఏదన్నా మాట్లాడచ్చు అప్పటి వరకు అయితే మాత్రం కొంచెం కంట్రోల్గా ఉంటే బెటరు అండ్ నిజంగా నీదేమైనా కాంట్రవర్సీ డైలాగ్ నీ పేరు మీద చెప్పనా నా పేరు మీద కాకుండా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మాట్లాడాలి ఉంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం చాలా ఈరోజు లేట్ అయింది ఎస్పెషల్లీ మా టెక్నీషియన్స్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు మిథున్ గారు అండ్ మా రంజిత్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా మిథున్ గారు చేసిన సాంగ్ ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది నేను మా రంజన్ గారితో నాలుగైదు రోజుల నుంచి కూడా జర్నీ చేయడం జరు ఒక లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి కూడా జర్నీ చేయడం జరుగుతుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్ట్ నైట్ చూసాం బీజియం ద ఫిలిం బిఫోర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అండ్ లాస్ట్ నైట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ సో డిఫరెంట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండ్ తేజ మీరిద్దరూ కలిపి దాన్ని డిజైన్ చేసిన సౌండ్ డిజైన్ చేసిన విధానం టోటల్ సినిమానే మార్చింది అంటే ఫస్ట్ ఈ కథ రాసినప్పుడు కాశీ గారు మీ అందరం కూర్చొని రాసుకుంటున్నప్పుడు ఏదైతే ఒక హైస్ చూసామో సినిమాలో అది ఎక్కడో ఏంటంటే నాకు బాగుంది బాగుంది అనుకున్నాను కానీ నిన్న నిజంగా నాకు ఫస్ట్ డే ఏదైతే ఒక కిక్ ఉందో ఆ కిక్ మళ్ళీ నిన్న నేను థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు అది వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ రేపు మన వరకు మామూలుగానే ఉందండి మన అంతే తేజ అంటే తను రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు డైరెక్ట్ చేశాడు ఇది మూడో సినిమా డెఫినెట్గా తనకు చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నా సినిమాని ఒక అంత డైరెక్టర్ గారు అంత అయిపోయి చూసుకుని మీ నేను చూసుకున్న తర్వాత ఓకే డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఇదేమైనా చూద్దామా ఇదేమైనా చూద్దామని అడిగిన తర్వాత జనరల్గా నేను కాపీ వదులుతాను కానీ నిన్న ఈరోజు ఫ్లైట్ టైం అవుతుంటే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే తేజ మీద నాకు నేను క్లైమాక్స్ చూడకుండానే ఓవర్సీస్కి పంపించే పర్వాలేదు అన్నానంటే అది కేవలం తేజాకి ఆ సినిమా మీద ఉన్న అవగాహన అండ్ తేజాకి ఓకే ఇతనికి ఈ సినిమా మీద పట్టు వచ్చేసింది అని ఒక నమ్మకం అయితే నాకు చాలా బాగా అక్కడ నిన్న అనిపించింది అండ్ తేజ డెఫినెట్లీ యూ విల్ టచ్ మంచి హైట్స్ టచ్ చేస్తావు అండ్ శివాని గారు అండ్ రాహుల్ గారు డెఫినెట్గా మీరందరికీ కూడా ఈ సినిమా నుంచి మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పడాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా నాకు నిజంగా మాట్లాడాలన్నది కానీ ఇట్స్ బీ చాలా టైం అయిపోయింది ఇప్పటికే అండ్ శ్రీకాంత్ అనే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరవింద్ గారు నన్ను చాలా తక్కువ మంది గురించి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు రే ఇతన్ని దృష్టిలో పెట్టుకో ఇతన్ని దృష్టిలో పెట్టుకో లేదా ఇతనికి మనం ఎక్కడన్నా వచ్చినప్పుడు చేయి అని చెప్పి అలాగా అరవింద్ గారు చాలాసార్లు శ్రీకాంత్ అనే గురించి చెప్పారు ఎక్కడన్నా ఉంటే మాత్రం
నీకు ఖడ్గంలో రాధాకృష్ణ అనే క్యారెక్టర్ ఎంత పేరు తీసుకొచ్చిందో కోటబొమ్మల్లో రామకృష్ణ అనే క్యారెక్టర్ అంత పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఆ రాధాకృష్ణ అండ్ ఈ రామకృష్ణ నీ లైఫ్లో మాత్రం డెఫినెట్గా మంచి స్పేస్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నావు విజయకు ఒక డైలాగ్ ఏదైనా చెప్తావు ఏదో మంచి కాంట్రవర్సీ డైలాగ్ అనుకున్నాను కానీ నీ పేరు మీద మర్చిపోయాను అది సరే ఇక్కడ వరకు ఈ రోజుకి చాలండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎవరినన్నా మా టెక్నీషియన్స్ ఎవరన్నా మర్చిపోయి ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ టైం కన్సర్న్ ఈ టెన్షన్ వల్ల నేను మర్చిపోయి ఉండొచ్చు డిఓపీ గారు అండ్ కాశీ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే చైతన్య గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ అవర్ టీమ్ అండ్ బాను రియాస్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఎదురు కో ప్రొడ్యూసర్స్గా ఎంటర్ అవుతున్నారు అండ్ గీతార్స్ టీమ్ మా బాబు గారు కానీ సత్య కానీ అందరికీ కూడా పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం మా డిఓపీ గారు కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఈ సినిమా ద్వారా రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓకే బోయపేట గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను ఈ కంగారులు అంటే మాకు చాలా కొ కొంతమంది ఉంటారు అంటే మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఎస్ బోయపేట గారు మేము ఫోన్ చేస్తే డెఫినెట్గా అది హానర్ చేస్తారని చెప్పి మీ ఫోన్ రాత్రి దొరకపోయినా కూడా దొరకపోయినా కూడా అరవింద్ గారికి నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇంకెవరు గెస్ట్లకి చెప్పుకోలేదు మేము డెఫినెట్గా మీరు వస్తారు అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ హానరింగ్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ కాదు వాజ్ గారు మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఎందుకంటే మీ సమక్షంలో ఇంకొక స్పీచ్ విందాం అనుకుంటున్నాము ఆయన మాట్లాడితే మామూలుగా కాదు సెన్సేషన్ అండ్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా అనమాట ఆయన్ని మీరు ఈ కండువా కప్పి ఆహ్వానించాలి ఆయన వచ్చిన తర్వాత బికాజ్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ అది కాదు నేను ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాకి రాజకీయాలు ఎట్టు బస్సులో టచ్ చేయకూడదు అనుకున్నాను కానీ మీరు ఎక్కడో మాత్రం కొంచెం టచ్ అవుతుంది అంటే అసలు టచ్ ఉంది అంటే కొంచెం మేము అలా టచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మరి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా ద మోస్ట్ సెన్సేషనల్ ప్రొడ్యూసరే కాదు ఆయన అసలు ఎస్కేన్ గారు ఎస్ ఆయన అసలు ఆయన నడిచొస్తుంటే ఎన్నో పంచలు నాకరిస్తున్నారు అందరూ ఈగర్లీ మీ స్పీచ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు స్వాగతించవలసిందిగా కండువా కప్పి ఒకసారి జనసేన కండువాలో ఎస్ రేపు జనాల్లోకి వెళ్ళే కోట బొమ్మ ఆల్రెడీ నన్ను కప్పేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అది ఇది కప్పడం అవసరం ఓకే సార్ అండి ఒకసారి ఎలా ఉంటారా కండువా కప్పుకుంటే అర్థం